ഖലീൽ മുഹമ്മദ് കെ വി എം സ്കൂളിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ മറ്റ് ഭാരവാഹികളെ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുമക്കളെ അവരുടെ രക്ഷാകർത്താക്കളെ നമ്മുടെ എല്ലാ കുട്ടികൾ വളർന്ന് വലിയ നിലയിൽ എത്തണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പണ്ട് അത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടല്ല ചെയ്തിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ശാസ്ത്രം വളരെ വളർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കളെ എങ്ങനെയാണ് വളർത്തി വലിയ നിലയിൽ എത്തിക്കണമെന്ന് വിശാലമായ പഠനങ്ങൾ നടന്നിരിക്കുകയാണ് ശാസ്ത്രം പറയുന്നു നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വളർന്ന് വലിയ നിലയിൽ എത്തണമെന്ന് മാതാപിതാക്കൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ എന്ന് മുതലാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് ശാസ്ത്രം പറയുന്നു ഗർഭത്തിൽ തൊണ്ണൂറ് ദിവസമാവുമ്പോൾ മുതൽ മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രമേ കുട്ടികളെ വലിയ നിലയിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റൂ തൊണ്ണൂറ് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴാണ് ഗർഭത്തിലുള്ള കുഞ്ഞിൻ്റെ ഭാവിയിലെ തലച്ചോറ് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള സെൽഫ് ഡിവിഷൻ ആരംഭിക്കുന്നത് കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ കുട്ടി ബുദ്ധിയുള്ള വലിയ അറിവുള്ള ഒരാളായി തീരുകയുള്ളൂ ഗർഭത്തിലിരുന്നുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ പഠിക്കുമെന്നൊക്കെ പുരാണങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടുപിടിച്ച കഥകളാണ് അഭിമന്യു ഗർഭത്തിലിരുന്നുകൊണ്ട് ചക്രവ്യൂഹം പൊളിക്കാൻ പഠിച്ചുവെന്ന് മഹാഭാരതം ഭാഗവത്തിൽ പറയുന്നു ഗർഭത്തിലിരുന്നുകൊണ്ടാണ് നാരദൻ നാരായണനമ്മ എന്ന് പറയാൻ പഠിച്ചത് അഷ്ടാവക്കർ ഗീതയിൽ പറയുന്നു അഷ്ടാവക്കർ ഗർഭത്തിലിരുന്നപ്പോഴാണ് അച്ഛൻ ചൊല്ലിയ മന്ത്രത്തിലെ തെറ്റ് തിരുത്തി കൊടുത്തതെന്ന് ഇതൊക്കെ പുരാണ കഥകളാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് അതിന് ശാസ്ത്രീയമായ അർത്ഥം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഒരു ഗവേഷണം നടന്നു ഓരോ ഗർഭിണി കിടക്കുന്ന മുറിയിൽ ഒരേ പാട്ട് തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ആ ഗർഭിണി പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എപ്പോഴെങ്കിലും കുട്ടികൾ കരഞ്ഞാൽ ആ ഗർഭിണി കിടന്ന മുറിയിൽ വെച്ച പാട്ട് ഓൺ ചെയ്താൽ കുട്ടി ഉടനെ കരച്ചിൽ നിർത്തി ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കും ഇത് എവിടെയോ കേട്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കും വേറെ ഏത് പാട്ട് വെച്ചാലും കുട്ടി കരച്ചിൽ നിർത്തുകയില്ല ഗർഭത്തിലിരുന്ന് കുട്ടികൾ പാട്ട് കേട്ടു എന്ന് അസന്യുക്തമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് പാശ്ചാത്യ സംഗീതജ്ഞനായ മൊസാട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥയിൽ പറയുകയാണ് ഞാൻ സംഗീതജ്ഞനാവാനുള്ള കാരണം ഞാൻ ഗർഭത്തിൽ കിടന്ന പത്ത് മാസവും എൻ്റെ അമ്മ വിയന്ന കത്തീഡ്രലിൽ സംഗീതം പഠിക്കുന്ന കേർ ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമായിരുന്നു അങ്ങനെ അമ്മ സംഗീതം പഠിക്കുന്ന ഗർഭത്തിൽ കിടന്ന് പഠിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ സംഗീതജ്ഞനായെന്നാണ് മൊസാബ് പറയുന്നത് ഇന്നിത് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഫ്രാൻസിലൊരു ഗവേഷണം നടന്നു പത്തിരുന്നൂറ് ഗർഭിണികൾക്ക് ചതുര ഷേപ്പിൽ മുഖമുള്ള കുട്ടികളുടെ ഫോട്ടോ കാണാൻ കൊടുത്തു ഗർഭ ഗർഭിണി കിടക്കുന്ന മുറിയിൽ ആ സ്ത്രീകൾ പ്രസവിച്ചപ്പോൾ അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെ മുഖച്ചായ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ മുഖത്തിനൊരു ചതുര ഷേപ്പ് ഫോം ചെയ്യുന്നതായി കണ്ടു വേറെ ഇരുന്നൂറ് ഗർഭിണികൾക്ക് ത്രികോണാകൃതിയിൽ മുഖമുള്ള കുട്ടികളുടെ ഫോട്ടോ കാണാൻ കൊടുത്തു ആ ഗർഭിണികൾ പ്രസവിച്ചപ്പോൾ അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെ മുഖച്ചായ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനൊരു ത്രികോണാകൃതി ഫോം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണ്ടു ഗർഭകാലത്ത് അമ്മ എന്താണോ കാണുന്നത് അത് കുട്ടിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നതാണ് ശാസ്ത്രം ഇപ്പോൾ തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായി വേദപുസ്തകത്തിലൊരു കഥയുണ്ട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പത്തി ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിലാണ് ആ കഥ പറയുന്നത് യാക്കോബ് കറപ്പും വെളുപ്പുമുള്ള ആടുകൾക്ക് പാൽ കൂടുതലാണെന്ന് കണ്ടു മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് യാക്കോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാലേ മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഈ കറുപ്പും വെളുപ്പുള്ള ആട്ടുകുട്ടികളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റും യാക്കൂബ് ഒരു ഗവേഷണം നടത്തി അദ്ദേഹം ആടുകൾ കിടക്കുന്ന ആലയുടെ ചുറ്റും തൂണുകളൊക്കെ കറുപ്പും വെളുപ്പും നിറത്തിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ എണ ചേരുമ്പോഴും ഗർഭിണി ആയിരിക്കുമ്പോഴും ഈ ആ ആടിൻ്റെ അമ്മമാർ ഈ കറുപ്പും വെളുപ്പും നിറം കണ്ടുകൊണ്ട് ഗർഭകാലം കഴിച്ചു കൂട്ടിയപ്പോൾ ജനിച്ച ആട്ടും കുട്ടികളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും കറുപ്പും വെളുപ്പും നിറമായെന്നും യാക്കോബിന് കൂടുതൽ പാല് കിട്ടിയെന്നുമാണ് വേദപുസ്തകത്തിലെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന കഥ ഇന്ന് ശാസ്ത്രം പറയുന്നു ഇത് സാങ്കേതികമായി ശരിയാണ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഗർഭിണികൾ കിടന്ന മുറിയിൽ എന്തൊക്കെ പടം വെക്കണം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം പടം വെക്കാൻ മൂന്നാമതായി ഗർഭൻ ജർമ്മനിയിൽ ഒരു ഗവേഷണം നടന്നു പത്തിരുന്നൂറ് ഗർഭിണികൾക്ക് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ജീവചരിത്രം വായിക്കാൻ കൊടുത്തു ഗർഭകാലത്ത് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ജീവചരിത്രം വായിച്ച് ഗർഭകാലം കഴിച്ചു കൂട്ടിയ സ്ത്രീയിൽ പ്രസവിച്ച കുട്ടികൾക്ക് ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങൾ നല്ല മാർക്ക് കിട്ടുകയും അവർ പിന്നീട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ശാസ്ത്ര അധ്യാപകരുമൊക്കെ മാറിയിരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് കണ്ടെത്തി വേറെ എഴുന്നൂറ് ഗർഭിണികൾക്ക
గత వికాసం ఇస్తుంది అని మన దీవ్యాంక వాక్యం గర్భకాల గర్భకాలత గత వికాసం ఇస్తుంది మన దీవ్యాంక మార్చిన గర్భకాలం కాచి ఉంటే కుట్టిగాడు స్త్రీగాలు ప్రసవించే కుట్టిగాడు పిల్లికాలత అచ్చమాది కన్యాసంలో అయిపోయి అని అంట చెప్పారు గర్భకాలత అమ్మ తన్న వైట్ ఉన్న కుట్టి ఆరాయితీరు ఆగ్రహిస్తున్నావు ఆ రంగత విజయిచ మహాన్ మార్ల జీవేత్రం వాయగణం వాయిచ కయ్యా ఆ కుట్టికే ఆ నమ్మ గర్భం అమ్మ గర్భకాలత వాయిచ మహాన్ ఆరాడం ఆ నెలలో ఎత్తిచేరా అనేది ఒక ప్రేరణ ఉండవు అని శాస్త్ర చెప్తున్నారు గర్భకాలత అమ్మ మార్ పడికం పోయా కుట్టిగల్కు నల్ల బుద్ధిశక్తి ఉండవు కారణం ఈ తలచోరు వర్క్ చేయడమంగిల్ చిన్న ప్రత్యేక తరతరల బ్రెయిన్ హార్మోన్స్ అండ్ బ్రెయిన్ ఎన్సైమ్స్ ఆవశ్యమాన ఆ బ్రెయిన్ హార్మోన్స్ ఎన్సైమ్స్ అమ్మయుడ తలచోరు కేరి ఇరంగిట అది రక్తది కొడ పోయి గర్భతి కడుతున్న కుట్టిడ తలచోరుడ కేరి ఇరంగి పోయి అదొండ కుట్టికె నల్ల బుద్ధిశక్తి ఆ లేడీ టీచర్స్ ని మక్కల కండ్రోలో ఉంది లేడీ టీచర్స్ ని మక్కల గురుషం పడికాన్ మెడకరాడు కారణం అమ్మ క్లాస్ లో పడిపికి పోతన్న వైట్ కడనొండి కుట్టి కొర్చ విశేషం కెమిస్ట్రీ మ్యాథ్స్ ఒక పడియ పిన్న బాకి పొరగాలే పడిచాల్ మది ఎన్నాన శాస్త్రం పరైను అదొండ ఒరు స్త్రీ గర్భని ఆడన మనసిలాయా ఆది జీవితన పోయి ఒక కంప్యూటర్ కోర్స్ ని చేరన ఆంటిచ పార్తి అంగ పడియన వైట్ కడకన కుట్టి కమోర బుచ్చే అది ప్రసవించ కేని పరీక్ష దిల్లీ లోరు కొడపో ఇల్ల ఇక గర్భకాల తమ్మ పడిచా కుట్టి కమోర బుద్ధి శక్తి ఐ జానీ వల్ల పడనొక పడిచపడని జానీ ఒక కాని వార్త జాం వైట్ కడన పత్త మాసం ఎన్న అమ్మ టిటిసి కి పడికం పోయి అన్న టిటిస్ ని టీచర్స్ ని ఎల్లం టిటిసి కంపల్సరీ ఆకి అంగనే అమ్మ పత్త మాసం పడిచొంది ఉన్న సమయత ఆన జాం వైట్ కడన ఎన్న అమ్మేనోడ చెరుపుతి పరిమాన జాం టిటిసి కి పడికమ నీ వైట్ కడన తోయిచడా ఎన్న బ్యాంకర్ చల్లిం చేదరా పరిషణ రాబ్లేన పుదరొచడా అన్నది పరై తిరుపతి జానీ పలితం పోలే కేటల్ ఇప్పుడాన ఈ పుస్తకం వాయిచపడన మనసిలాయద జాన్ వైట్ కడన పత్త మాసం ఎన్న అమ్మ టిటిసి కి పడికం పోయిందో ఉండాన ఎనికి నాల ఎం ఏ రెండు బి హెచ్ డి ఐ ఏ సురేషక పాస్ అవ్వ పట్టి ఇప్పుడు ఎనికి మనసిలవుంది అదొండ గర్భిణి ఆయ కయ్యా గర్భిణిగలు నల్ల కోర్స్ ని పోయి చేరన సమగ్రమైన పడికన ప్రసవించి కయ్యా కుటికె వల్య బుద్ధి శక్తి ఉన్న ఆక ఈశ్వరు నమక ఎందు వరే అన్న అవసరం తందిట్లదు శాస్త్రం మరైను 12 వయసు వరకు మాత్రమే ఈశ్వరు నమక సమయం తందిట్లదు ఒక కుట్టి జనించి వీడుంబం ఆ కుట్టిన తలయోటి ఒక టేప్ అడితే ఇంగన అలనాలి అది 30 മുതൽ 33 సెంటీమీటర్ చిత్రలవాయి కుట్టి ఒక 3 వయసు ఆమ వీణ అలనాలి అది 36 മുതൽ 39 సెంటీమీటర్ చిత్రలవాయి కుట్టి ఒక 7 వయసు ఆమ వీణ అలనాలి అది 46 മുതൽ 43 సెంటీమీటర్ చిత్రలవాయి కుట్టి 12 వయసు ఆమ వీణ అలనాలి అది 51 മുതൽ 56 సెంటీమీటర్ చిత్రలవాయి పిన్న తలచోరు వలదియల తలయోటి వలదియల తలయోటి ఉండాకపట్టుള్ళ ఎట్ట క్రైనియల్ బోల్స్ కాంక్రీట్ సెట్ ఇన్ ఒక సెట్ ఇన్ పిన్న 111వ వయసు వెల్లిపన్న తల అలనాల్ 11వ వయసు అలనపో 55 సెంటీమీటర్ ఉండంగిల్ 111వ వయసు 55 సెంటీమీటర్ ఉండవు అప్పుడు 12 వయసు వరే 7వ క్లాస్ లో పడికున్న ఒక ప్రాయమాన నమ్మడ మక్కల్కు బుద్ధి కూడాను నమ్మడ మక్కల వల్లి ఆడగలాకి తీర్కాను ఈ శబ్దం తందరికున్న సమయం అప్పుడు ఈ సమయం ఎంత చేయణం శాస్త్రం వడర కృత్యమైన రూపం పరిణరిగే ఆది 6 మాస కాల కుట్టిగలే ప్రకాశం కాణిగన ప్రత్యేక ప్రకాశకిన కత్తి అణయం చేసి సెట్ చేయ కుట్టి ఈ బెడ్ రూమ్ కడని ప్రకాశం కత్తి గణని సదికి కుట్టడ తలచోనాత న్యూరోన్స్ తరసికి అప్పుడు మన న్యూరోనిన 50 മുതൽ 1000 వరకు బ్రాంచెస్ ఆఫ్ జాగరణ 60000 లక్ష న్యూరోన్స్ అప్పుడు తలచోరు తరసికి ఈ న్యూరోన్ల బ్రాంచెస్ ఇలాగి ఆడుగేం చేయమో మట్టొరు న్యూరోన్ల బ్రాంచ్ అంటే కనెక్షన్ గిట్టియా అదిన సినాప్సిస్ ఉంది సినాప్సిస్ పిన్న మరణం వరకు ఆ సినాప్సిస్ కొట్టి పోవిల తలచోరు ఎత్ర సినాప్స్ ఉండో అత్రే బడ కుట్టిన బుద్ధి శక్తి ఒక మనిషిన బుద్ధి శక్తి ఉంది అన్నది అప్పుడు ఇది కూటాన్ వెండి కుట్టి కడకన బెడ్ రూమ్ ఇల్ మనం ఈ క్రిస్మస్ డే కి అలంకరించడం వెండి మిన్నా మిన్ని వలక ఇంగన కత్తి గణన ఇంగన సెట్ చేయటలే అంగన సెట్ చేయదు కుట్టి ఈ వలక ఇంగన గణన అనే కత్తి గణన ఇంగన సెట్ చేయ కుట్టడ తలచోరు ఈ న్యూరోన్ స్థలసిక అది గేరి మట్టి న్యూరోన్స్ అంటే బెందికం సినాప్స్ ఉండవు కుట్టిక మోర బుద్ధి శక్తి ఉండవు అంటే హనుమాన్ హిందూ పురాణతిల్ జనిచి వీణపడే 
സൂര്യഭഗവാൻ ഇവിടെ തിന്നാൻ പോയ കഥകൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ കുട്ടികൾക്കുള്ള ആകർഷണമാണ് ഈ പ്രകാശം എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയറക്ഷനിലോട്ടുള്ള ആകർഷണം ആറു മാസം കഴിഞ്ഞ് ഒരു വയസ്സുവരെ കുട്ടിക്ക് ചിത്ര വളരെ ശ്രദ്ധേയമായി മൂന്ന് നിറങ്ങൾ കാണിക്കണം ഒരു മനുഷ്യൻ പ്രായപൂർത്തിയായാൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സാകുമ്പോൾ മൂന്നര ലക്ഷം നിറങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കഴിവുണ്ട് പക്ഷേ കുട്ടി ചെറുതായിരിക്കുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് മൂന്ന് നിറങ്ങൾ മാത്രം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ചുവപ്പ് പച്ച മഞ്ഞ അതുകൊണ്ട് കുട്ടി കിടക്കുന്ന ബെഡ്റൂമിൽ ഈ മൂന്ന് നിറങ്ങൾ കാണിക്കണം വിൻഡോ കട്ടറും ഡോർ കട്ടറും ഒക്കെ ചുവപ്പ് പച്ച മഞ്ഞ എന്ന മൂന്ന് നിറങ്ങളാകണം കുട്ടി കിടക്കുന്ന ബെഡ്റൂമിൻ്റെ മേൽക്കൂരയിൽ തോരണം വലിച്ച് കെട്ടണം ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെയൊക്കെ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് അവർ പോയി കഴിഞ്ഞ് വേസ്റ്റ് തോരണം ഓടി കിടക്കണം മാർസിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ പോയാൽ മതി ചുവന്ന തോരണം ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടും മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്നാൽ മതി പച്ച തോരണം കിട്ടും എസ് എൻ ഡി പിയുടെ മീറ്റിംഗ് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്നാൽ മഞ്ഞ തോരണം കിട്ടും ആ തോരണം ആ ഫേസ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റൂഫ് ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞ് കെട്ടണം കുട്ടിയും നിറം ഇങ്ങനെ കാണും കുട്ടിക്ക് നല്ല ബുദ്ധിശക്തി ഉണ്ടാവും അമ്മ കുട്ടി എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ചുവപ്പ് പച്ച മഞ്ഞ നിറങ്ങൾ ഇടകലവും സാരിയും ബ്ലൗസും ഉടുത്തോണ്ട് വേണം കുട്ടി എടുക്കാൻ പോകാൻ കുട്ടി ഇങ്ങനെ അമ്മയെ കാണുമ്പോൾ അമ്മയുടെ ചുവപ്പ് പച്ച മഞ്ഞ നിറങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുട്ടി കാണും കുട്ടിക്ക് നല്ല ബുദ്ധിശക്തി ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ കറുത്ത പറന്ത കേട്ടത് നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ കേട്ടോ അപ്പം എൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് മഴക്കിടുന്നു നല്ലതായിരുന്നു കുട്ടിക്ക് ഈ ചുവപ്പ് പച്ച മഞ്ഞ നിറങ്ങൾ കണ്ടാൽ ബുദ്ധിശക്തി വർദ്ധിക്കും വേലക്കാരി കുഞ്ഞിനെടുക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ വേലക്കാരിക്ക് മൂന്ന് സെറ്റ് സാരി മൂസ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം ചുവപ്പ് പച്ച മഞ്ഞ നിറങ്ങൾ അമ്മമാർ തന്നെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തേക്കണം അപ്പനെ കൂടി ഇനി പുടവയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കലായിരുന്നു അപ്പം ഈ ചുവപ്പ് പച്ച മഞ്ഞ നിറങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ തലച്ചോറ് ത്രസിക്കുകയും ആ ബ്രാ ന്യൂറോൺസിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസ് ഇങ്ങനെ ഇളകി ആടി മറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയും കുട്ടിക്ക് അപാര ബുദ്ധിശക്തി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഒരു വയസ്സ് തൊട്ട് ഒന്നര വയസ്സ് വരെ കുട്ടിക്ക് ചലിക്കുകയും ശബ്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കളിപ്പാടം കൊടുക്കണം ഈ ചലനം മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത് മുഖത്തുള്ള രണ്ട് കണ്ണുകളാണ് ശബ്ദം മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത് തലയുടെ രണ്ട് സൈഡിൽ രണ്ട് ചെവികളാണ് ചലനവും ശബ്ദമുള്ള കളിപ്പാട്ടം കുട്ടിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ തലച്ചോറ് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള തലച്ചോറ് മുഴുവനും കൂടെ ഏകോപിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് കുട്ടിക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും യൂണിഫോം തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് കുട്ടിക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചെണ്ട അടിച്ചോണ്ട് വന്ന കൊരങ്ങനോ കാക്കാ കാക്കാക്ക മതിനോ താറാവോ ഇങ്ങനെയുള്ള കളിപ്പാട്ടം വേണം കുട്ടിക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒന്നര വയസ്സ് രണ്ടര വയസ്സ് വരെ കുട്ടിക്ക് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ആ സമയത്ത് നാല് കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ചെയ്യണമെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നു അതിനാദ്യത്തേത് കുട്ടിക്ക് പൊട്ടുന്ന കളിപ്പാട്ടം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം പൊട്ടാത്ത കളിപ്പാട്ടം കൊണ്ട് ഒരു ഗുണവും ഇല്ല കുട്ടിക്ക് പൊട്ടുന്ന കളിപ്പാട്ടം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് കുട്ടി ഇങ്ങനെ കളിക്കുമ്പോൾ കളിപ്പാട്ടം പൊട്ടും കുട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി വഴക്ക് പറയരുത് ആ കളിപ്പാട്ടം എടുത്ത് പേപ്പറിൽ പൊതു സൂക്ഷിക്കുക കുട്ടിക്ക് ഒരു രണ്ട് രണ്ടര വയസ്സാകുമ്പോൾ അമ്മയും കുഞ്ഞും കൊണ്ടിരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പനും കുഞ്ഞും കൊണ്ടിരുന്ന കളിപ്പാട്ടം റിപ്പയർ ചെയ്ത് റീ ഫംഗ്ഷനൽ ആക്കണം എത്രത്തോളം കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ റീവർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും ആ കുട്ടി പിൽക്കാലത്ത് വലിയൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞനോ ഒരു എഞ്ചിനീയറോ ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റോ ഒരു ഐ എ എസ് ഓഫീസറൊക്കെ ആയിത്തീരും എന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ എൻ്റെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ എനിക്കും ഭാര്യയ്ക്കും ജോലിയാണ് എൻ്റെ ഭാര്യ ചവറക്കുളം പ്രിൻസിപ്പലാണ് റിട്ടയർ ചെയ്താൽ അപ്പോൾ ഞാനിത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തൊരു സൈക്കിൾ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്നൊരു ആളിനെ വിളിച്ചിട്ട് വൈകിട്ട് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടിയുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് കളിക്കുകയാണ് രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കോ ഈ കളിപ്പാട്ടം റിപ്പയർ ചെയ്യാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളിപ്പാട്ടം റിപ്പയർ ചെയ്ത് കണ്ട രണ്ടാമത്തെ മോളാണ് ആ മോളും ബി ടെക്കിന് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ആയിരുന്നു ഈ കളിപ്പാട്ടം റിപ്പയർ ചെയ്ത് കണ്ട കുട്ടി ഇനി കളിപ്പാട്ടം വാങ്ങിച്ചിരുന്നില്ല അപ്പനും അമ്മയും കളിപ്പാട്ടം എടുത്ത് അലമാരി വെച്ച കുട്ടികളെ ഇത് വലിയ ദ്രോഹം ചെയ്യുന്നു എന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നു കളിക്കാൻ കിട്ടാത്ത കളിപ്പാട്ടം അലമാരിയിലേക്കുന്നതിന് മുമ്പ
ഒരു രാജാ രവിയോർമ്മയിൽ കയറ്റിയിരുന്ന ശാസ്ത്രജന്മാർ മൂന്നാമതായി കുട്ടിക്ക് ബലൂൺ നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം കുട്ടി ബലൂൺ ഇങ്ങൾ തട്ടും ബലൂൺ ടപ്പൊന്ന് പൊട്ടുപൊട്ട് കുട്ടി വലുവായിലെ കര എന്തോ നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പൻ വലുവായ ചിരിക്ക് അപ്പൻ അറിയുന്ന പൊട്ടൻ സാധനമാണ് സിമ്പിൾ കെമിസ്ട്രിയാണ് റബ്ബറുള്ള ബലൂണിനകത്ത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നിറഞ്ഞാൽ എക്സോസ്മോസിലൂടെ റബ്ബർ പൊട്ടും സിമ്പിൾ കെമിസ്ട്രിയാണ് ഒരു ബലൂൺ പൊട്ടും അടുത്ത ബലൂൺ കൊടുക്കണം ആ ബലൂൺ പൊട്ടും അടുത്ത ബലൂൺ കൊടുക്കണം എത്രത്തോളം ബലൂണുകൾ പൊട്ടിക്കുന്നോ ആ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവും എൻ്റെ ജീവിതവും ഈ ബലൂണുകളെ പോലെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്നെ ലോകത്തിലെ ആളുകൾ ഓർത്തിരിക്കണം ആ കുട്ടി അനശ്വരമായ വ്യക്തിത്വമുള്ള ലോകം ഓർത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളായി മാറാൻ ശ്രമിക്കും ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ആപ്തമൊക്കെ ഉണ്ട് ഫെയിം ഇസ് ദ ലാസ്റ്റ് ഇൻഫോമിറ്റ് ഓഫ് നോബിൾ സോൾസ് മഹാന്മാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ വീക്കനസ്സാണ് പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആഗ്രഹം ചില കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവും ശരീരം നശ്വരമാണ് പക്ഷേ ആത്മാവ് അനശ്വരമാണ് അങ്ങനെയാണ് ആ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് നിങ്ങൾ കുട്ടി ഒരു വിവേകാനന്ദ സ്വാമിയോ ഒരു മതത്തരസമൊക്കെ ആയിത്തീരും എന്ന് ശാസ്ത്രജന്മ നാലാമതായി മുത്തശ്ശനെ മുത്തശ്ശിയെ ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പം കുട്ടിയും കൂടെ വിളിച്ചോണ്ട് നിർത്തിയാണ് ശുശ്രൂഷിക്കാൻ കുട്ടി കൂടെ ചെറിയ റോള് കൊടുക്കുന്ന വളരെ നല്ലതെന്ന് ശാസ്ത്രജന്മാർ മോനെ ഇച്ചിരി വെള്ളമെടുത്തോണ്ട് ആ മുത്തപ്പനെ നമുക്കൊന്ന് കുളിപ്പിക്കണ്ടേ മോളൊരു തോർത്തെടുത്തുണ്ട് ആ വല്യമച്ചെ നമുക്കൊന്ന് തുടക്കണ്ടേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുഞ്ഞിനെയും കൂടെ വിളിച്ച് നിർത്തി കുഞ്ഞിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ചെയ്യണം മുത്തശ്ശനെ മുത്തശ്ശിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന കുട്ടികൾ കണ്ടാൽ ആ കുട്ടി പിൽക്കാലത്ത് മഹാനായോ ഡോക്ടറോ ഒരു വലിയ നേഴ്സോ ഒക്കെ ആയിത്തീരുന്ന ശാസ്ത്രജന്മാർ അല്ലാതെ മുത്തപ്പനെ ചീത്തയെ വിളിച്ചിട്ട് മോനെ ഡോക്ടർ ആവടാ ഡോക്ടർ ആവടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോക്ടറും ആവില്ല ഒരു കമ്പൗണ്ടറും ആവില്ല എന്ന് ശാസ്ത്രജന്മ അങ്ങനെ ഒന്നര വയസ്സ് തൊട്ട് രണ്ടര വയസ്സ് വരെ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കണം രണ്ടര വയസ്സ് തൊട്ട് ഒരു മൂന്നര വയസ്സ് വരെ കമ്പാരറ്റീവ് അനാലിറ്റിക്കൽ നോളജ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയ വലിയ കസരിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു കഴിവാണ് ഒരാൾ ഡോക്ടർ ആവണമെങ്കിൽ ഡോക്ടർക്ക് ഈ കമ്പാരറ്റീവ് അനാലിറ്റിക്കൽ പവർ വേണം ഒരു രോഗി വന്നൊരു സിംറ്റം പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ കൂടെ തളച്ചുള്ള ഓർമ്മ പറഞ്ഞു ഈ സിംറ്റം ഇന്ന രോഗത്തിൻ്റെതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ രോഗി വന്ന് പറഞ്ഞു ഡോക്ടറെ എനിക്ക് ഡയബറ്റീസ് ആണ് ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോഴേ ഡോക്ടർക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ സിംറ്റം ഇനി ഈ രോഗം എങ്ങോട്ട് പോവും ഇതിനെ തടയാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ ഡോക്ടർ തളച്ചുള്ള ഓർമ്മ വരും ഡോക്ടർ എന്നിട്ടൊരു മരുന്ന് കുറിക്കണം മരുന്ന് കുറിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ മരുന്നിനും സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാ മരുന്നിനും കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഇതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരു മരുന്ന് കുറിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിന് ഡോക്ടർക്ക് വേണ്ടത് അസാമാന്യമായ കമ്പാരറ്റീവ് അനാലിറ്റിക്കൽ പവറാണ് ഇനി എന്നെ പോലൊരു ഐ എ എസ് പാസ്സായി ഒരു കളക്ടർ എസ് പി ആയിട്ട് വരുമ്പം നമ്മൾ ഭരിക്കുന്ന ജില്ലയിൽ ഒരു നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമം ഉണ്ടാവും ഓരോ ഗ്രാമത്തിൽ എത്ര ജനസംഖ്യയാണ് അവിടെ ഏത് മതക്കാരാണ് ഭൂരിപക്ഷം ഏത് ജാതിയാണ് ഭൂരിപക്ഷം അവിടെ സ്ഥിരം പ്രശ്നം വല്ലതും ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ ഇതൊക്കെ അറിയാത്ത ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും കളക്ടർ എസ് പി ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഈ കമ്പാരറ്റീവ് അനാലിറ്റിക്കൽ പോലെ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് തുടങ്ങുന്നത് രണ്ടര തൊട്ട് മൂന്നര വയസ്സ് വരെയാണ് ആ സമയത്ത് കുട്ടിയെ യാത്ര ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുപോകണം കാറിൻ്റെ മുമ്പിലോട്ട് ഇരുത്തി യാത്ര ചെയ്യണം കുട്ടി ഇങ്ങനെ കാറിലിരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യുമ്പം രണ്ട് വീലുള്ളൊരു വണ്ടി വരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് വീലുള്ളൊരു വണ്ടി വരുന്നു പിന്നെ നാല് വീലുള്ളൊരു കാർ വരുന്നു എട്ട് വീലുള്ള ലോറി വരുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ട് ടയറുള്ള ഒരു കണ്ടെയ്നർ ലോറി വരുന്നു ഒരു മനുഷ്യന് ആറടി പൊക്കം വേറൊരു മനുഷ്യന് നാലടി പൊക്കം അതിൻ്റെ അടുത്ത മനുഷ്യന് രണ്ടടി പൊക്കം ഒരുത്തം വെളുത്തിരിക്കുന്നു ഒരുത്തൻ ചുമന്നിരിക്കുന്നു ഒരുത്തൻ കറത്തിരിക്കുന്നു മറ്റൊരുത്തൻ ബ്രൗൺ നിറത്തിലിരിക്കുന്നു കുട്ടി ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കാം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ കുടികളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാം കുട്ടിക്ക് കമ്പാരറ്റീവ് അനാലിറ്റിക്കൽ പവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും യാത്ര ചെയ്യണം ട്രാവൽ ഈസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പിന്നെ കുട്ടിയെ ഒരാറ് മാസം കൂടുമ്പോൾ മൃഗശാലയെ കൊണ്ടുപോകണം ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ മൃഗശാല കേരളത്തിലാണ് ഒന്നാമത്തെ മൃഗശാല ഭോപ്പാലിലായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ മൃഗശാല തിരുവനന്തപുരത്താണ് അപ്പോൾ കുട്ടി മൃഗശാലയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ നഴ്സറി ബുക്കിൽ കൊരങ്ങൻ എന്നൊന്നൊരു കൊരങ്ങനുണ്ട് കുട്ടി ആ കൊരങ്ങൻ്റെ പടം കണ്ടിരുന്നു കുട്ടി മൃഗശാലയി
മൂന്ന് വയസ്സ് തൊട്ട് ഏഴ് വയസ്സ് വരെ ആവുന്ന കാലഘട്ടമാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ആരായത്തിൽ നിശ്ചയിക്കുന്ന കാലഘട്ടം എൽ കെ ജി യു കെ ജി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടു ഈ നാല് വർഷം കൈയിൽ നിന്ന് പോയാൽ കുട്ടി കൈയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം പോയി എന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നാല് വർഷം കുട്ടിക്ക് പ്രത്യേകമായ ചില കഴിവുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ആദ്യമായി കുട്ടിയെ ഒബ്സർവേഷൻ പവർ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് കുട്ടിക്ക് കാര്യങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് ഗ്രഹിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സായിപ്പ് അവൻ്റെ നഴ്സറി സ്കൂളിന് വേണ്ടി പാട്ടുണ്ടാക്കി ടുങ്കിൾ ടുങ്കിൾ ലിറ്റിൽ സ്റ്റാർ ഹൗ ഐ വണ്ടർ വാട്ട് യു ആർ അപ്പ ബോ ദ വേൾഡ് സോ ഹൈ ലൈക്ക് എ ഡയമണ്ട് ഇൻ ദ സ്കൈ കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് മടി വെച്ചോണ്ട് അമ്മ പറയും നോക്കണാ മോനെ നക്ഷത്രം ഏ ടുങ്കിൾ ടുങ്കിൾ ലിറ്റിൽ സ്റ്റാർ അപ്പോൾ ആകാശത്ത് ഇങ്ങനെ മിന്നി മറയുന്ന നക്ഷത്രം കുട്ടിയെ കാണിച്ചിട്ട് കുട്ടിക്ക് ഒബ്സർവേഷൻ പവർ ഉണ്ടാവും എന്നാൽ അതേപോലൊരു കവിത മലയാളികളായ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി മലയാളത്തിൽ കവി എഴുതി ആ കവിത എന്താണ് കൊച്ചു നക്ഷത്രമേ നിന്നെ ആരാ മച്ചിലിരുത്തിയത് അമ്മയാണോ വല്ലതും തട്ടി മറിച്ചുവോ നീ വല്ലാതെ വാശി പിടിച്ചുവോ നീ ഈ കുട്ടി വഴക്കുണ്ടാക്കുകയും കുസൃതി കാണിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പം അമ്മ കുട്ടിക്കൊരു പണിഷ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിരുന്നു വീടിൻ്റെ മച്ചിൻ്റെ മണ്ടക്കറി ഇരുത്തുക അങ്ങനെ കുട്ടി മച്ചിൻ്റെ മണ്ടക്കറി ഇരുന്നപ്പം ആകാശത്തോട് നോക്കിയപ്പം അങ്ങ് പൊക്കത്തിലിരിക്കുന്നു നക്ഷത്രം കുട്ടി ആ നക്ഷത്രം ചോദിക്കുകയാണ് കൊച്ചു നക്ഷത്രമേ നിന്നെ ആരാ മച്ചിലിരുത്തിയത് അമ്മയാണോ പിന്നെ അവനെ മച്ചിലിരുത്തുന്ന കാരണം നക്ഷത്രത്തിനോ ചോദിക്കുകയാണ് വല്ലതും തട്ടി മറിച്ചുവോ നീ വല്ലാതെ വാശി പിടിച്ചുവോ നീ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ പൂക്കളെ വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പാട്ടുകൾ വീട്ടിലെ ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള പാട്ടുകളൊക്കെ കുട്ടിയെ പറഞ്ഞ് ഈ അമ്മ കേൾപ്പിക്കും ആ പാട്ട് കേൾക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് ഓരോന്നിനെയും കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവും തുമ്പപ്പൂവ് റോസാപ്പൂവ് ഈ ഓരോ പൂ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഇതൊക്കെ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനി ഈ സമയത്താണ് ഓരോ മൃഗങ്ങളുടെ ശബ്ദം കുട്ടിയെ കേൾപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് ഓൺ ചെയ്താൽ മതി ഈ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ പക്ഷികളുടെയും ശബ്ദം ഇങ്ങനെ കേൾപ്പിക്കും പക്ഷിയുടെ പേരും പറയും ഉടനെ പക്ഷിയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കും മൃഗങ്ങളുടെ ശബ്ദം കേൾപ്പിക്കും മൃഗങ്ങളുടെ മൃഗങ്ങളെ ടി വി കാണിക്കും കുട്ടി ഇതിനിങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യും ഒരു മൃഗവും മറ്റേ മൃഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് അതിൻ്റെ പേരെന്താണ് എന്ന് കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവും പിന്നെ കുട്ടിയുടെ ജീവിത അനുഭവവും മറ്റേതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പാട്ടുകളാണ് ബാബ ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് ഹൗ യു എനി വൂൾ എസ് ആർ എസ് ആർ ത്രീ ബാക്സ് ഫുൾ വൺ ഫോർ മൈ മാസ്റ്റർ വൺ ഫോർ മൈ ഡേ വൺ ഫോർ മൈ കിഡ്സ് ആരാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് അപ്പോൾ മഞ്ഞ് കാലം വരുമ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ തണുക്കും അപ്പോൾ കമ്പിളിയൂട് പെടു എടുത്ത് കുഞ്ഞിനെ ഇടിയിപ്പിക്കും കമ്പിളിയൂട് പെട്ട ശേഷം കുഞ്ഞിനോട് ഈ ഊളൻ കുളത്തിനെ കാണിച്ചിട്ടാണ് ഈ പാട്ട് പാടുന്നത് ഈ പാട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ചരിത്രത്തിലെ പ്രഗൽഭനായ ബ്ലാക്ക് പ്രിൻസിനെ പറ്റിയുള്ളൊരു കഥയാണ് ബ്ലാക്ക് പ്രിൻസ് യുദ്ധത്തിന് പോയപ്പോൾ ഒരിക്കൽ ഭാര്യയും കുഞ്ഞിനെ കൂടെ കൂടെ കൊണ്ടുപോയി രാത്രി ആയപ്പോൾ രാജാവിന് കമ്പിളി ഉൾപ്പെടുക്കാൻ മറന്നുപോയി രാജാവ് പെട്ടെന്ന് വന്ന് മോൻ്റെ അവിടെ കൊട്ടി വിളിച്ചു മോനെ ബ്ലാക്ക് പ്രിൻസെ നിൻ്റെ കയ്യിൽ കമ്പിളി ഉടുപ്പ് വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞു മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് ഞാൻ രാജാവിന് തരാം ഒന്നെൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണം ഒന്നെൻ്റെ കുട്ടിക്ക് വേണം പിറ്റേ ദിവസം രാത്രി മുഴുവൻ തണുപ്പ് സഹിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം യുദ്ധം ചെയ്തു ബ്ലാക്ക് പ്രിൻസ് യുദ്ധം ജയിച്ചു ഈ വലിയ കഥയാണ് ബാബ ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് ഹാവ് യു എനി വൂൾ നിൻ്റെ ലോളം കുളത്തിലുണ്ടോ എ എസ് ആർ എ എസ് ആർ രാജാവിൻ്റെ പറയുന്നത് രണ്ടു മണി എ എസ് ആർ വന്നു എ എസ് ആർ എ എസ് ആർ ത്രീ ബാക്സ് ഫുൾ വൺ ഫോർ മൈ മാസ്റ്റർ വൺ ഫോർ മൈ ഡേയും ആദ്യത്തെ രാജാവിന് രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യയ്ക്ക് മൂന്നാമത്തെ കുട്ടികൾക്ക് അപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ചെറുപ്പത്തിലെ പറയുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യം രാജ്യമാണ് രണ്ടാമത് നമ്മുടെ ഭാര്യയാണ് മൂന്നാമത്തെ കുഞ്ഞാണ് കുട്ടിക്കൊരു ഓർഡർ പെർഫോമൻസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഹം ഡി ഡം ഡി സാറ്റ് ഓൺ ദ വോൾ ഹം ഡി ഡം ഡി ഹാഡ് എ ഗ്രേറ്റ് ഫോൾ ഓൾ ദ കിങ് സോഴ്സസ് ആൻഡ് മെൻ കുഡ് നോട്ട് പുട്ട് ഹം ഡി ഡം ഡി ബാക്ക് ഓൺ ദ വോൾ ഈ ഹം ഡി ഡം ബി ഒരു തോക്കായിരുന്നു അത് റിച്ചാർഡ് മൂന്നാമനെ പറ്റിയുള്ള കഥയാണെന്ന് രണ്ട് കഥകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഹം ഡി ഡം ഡി സാറ്റ് ഓൺ ദ വോൾ
ആ വീട് മുഴുവൻ ആ കുട്ടിക്ക് ചുറ്റും കിടന്ന കറങ്ങാണ് അപ്പൻ അമ്മ വല്യപ്പൻ വല്യമ്മ എല്ലാവരും ഈ കുട്ടി പറയുന്നതെല്ലാം കേട്ട കുട്ടിയുടെ ചുറ്റും കിടന്ന് കറങ്ങാണ് അങ്ങനെ ആ കുട്ടി വളർന്നാൽ ആ കുട്ടി പാരമമായ സെൽഫിഷായ ഒരു ഒരു സ്വാർത്ഥനായ കുട്ടിയായിരിക്കും പക്ഷെ ആ കുട്ടി നഴ്സറി സ്കൂളിൽ വരുമ്പോൾ കാക്കയും തൻ കുഞ്ഞ് പൊൻകുഞ്ഞായി വളർന്ന കുട്ടി അവിടെ വരുമ്പോൾ അവിടെ അമ്പത് കുട്ടികളാണ് എല്ലാവരും പാൽ കുടിക്കൂ എല്ലാവരും പാൽ കുടിച്ചു എല്ലാവരും കിടന്ന് ഉറങ്ങാം പാലെ കിടന്നു കിടക്കാം നമുക്കെല്ലാം കളിക്കാൻ പാ കളിക്കാം എന്നിട്ട് വാർഷികം വരുമ്പം കുഞ്ഞ് സ്റ്റേജിലോട്ട് കയറും ഡാൻസാണ് ഒരു കുട്ടി കൈ വെക്കുമ്പോൾ ഇവൻ കാല് വെക്കും ഒരു കുട്ടി അടുത്ത കൈ വെക്കും ഇവൻ വലത്ത കൈ വെക്കും കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവും അമ്പത് പേരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നിന്നാലേ എന്തെങ്കിലും ഈ ലോകത്ത് ഉണക്കുള്ളൂ ഞാൻ ഞാൻ എന്ന് മാത്രം ഒന്ന് ഈ ലോകത്ത് രക്ഷപ്പെടുകയില്ല കുട്ടിയെ ആ സ്വാർത്ഥതയിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനുള്ള വലിയൊരു പരിപാടിയാണ് ഈ നഴ്സറി സ്കൂളും നഴ്സറി സ്കൂളിലെ എക്സസൈസ് അവിടെ മോണ്ടി സോറി സിസ്റ്റത്തിൽ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ മനസ്സങ്ങോട്ട് വളരുകയാണ് ഇനി മൂന്ന് വയസ്സ് തൊട്ട് എട്ട് വയസ്സ് വരെ കുട്ടിക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാലഘട്ടം ലോകചരിത്രത്തിലെ ഇരുപതിനായിരം മഹാന്മാരെ എടുത്ത് പഠിച്ചു ബഗ്രോഹിൽ കമ്പനി അവർ പഠിച്ചിട്ട് അവരവരുടെ ബയോഗ്രാഫിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുത്തിട്ട് സ്ക്രീനിലിട്ടു പഠിച്ചു അപ്പോഴാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലായത് ലോകചരിത്രത്തിലെ മഹാന്മാരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും മൂന്ന് വയസ്സ് തൊട്ട് എട്ട് വയസ്സ് വരെ മുത്തശ്ശിയും മുത്തശ്ശനും വളർത്തിയ കുട്ടികളാണ് അതായത് അപ്പനും അമ്മയും വളർത്തിയ കുട്ടികളല്ല ബുദ്ധ ഭഗവാൻ ജനിച്ച് അഞ്ചാം ദിവസം അമ്മ മായാദേവി മരിച്ചു പോയി ബുദ്ധ ഭഗവാനെ വല്യമ്മ കൊണ്ട് വളർത്തി അമ്മയുടെ അമ്മ കൊണ്ട് വളർത്തി പ്രവാചനായ മുഹമ്മദ് നബി ഗർഭത്തിൽ നിന്നപ്പോഴേ അപ്പം ചത്തുപോയി ആറു വയസ്സായപ്പോൾ അമ്മയും മരിച്ചു പോയി മുത്തശ്ശൻ മുത്തലിബും ഭാര്യയും കൂടെ കൊണ്ടുപോയി പ്രവാചനായ മുഹമ്മദ് നബിയെ വളർത്തി ഐസക്കിനോട്ടും ഗർഭത്തിൽ നിന്നപ്പോഴേ അപ്പം ചത്തുപോയി അമ്മ ഓരോരുത്തരെ കല്യാണം കഴിച്ച് അവസാനം ഐസക്ക് ന്യൂട്ടനെ മുത്തശ്ശി കൊണ്ടുപോയി വളർത്തി സോക്കട്ടീസിന് മൂന്ന് വയസ്സായപ്പോൾ അപ്പം ചത്തുപോയി സോക്കട്ടീസിനെ മുത്തശ്ശനെ മുത്തശ്ശിയും കൊണ്ട് വളർത്തി പ്ലേറ്റോയ്ക്ക് നാല് വയസ്സായപ്പോൾ അപ്പം ചത്തുപോയി മുത്തശ്ശനെ മുത്തശ്ശിയും കൊണ്ട് വളർത്തി അരിസ്റ്റോട്ടിന് ആറ് വയസ്സായപ്പോൾ അപ്പനും അമ്മയും ചത്തുപോയി മുത്തശ്ശനെ മുത്തശ്ശിയും കൊണ്ട് വളർത്തി ഇമ്മാനുവൽക്കാരന് ഒരു വയസ്സായപ്പോൾ അപ്പനും അമ്മയും ഒരു ആക്സിഡൻറ്റിൽ മരിച്ചുപോയി മുത്തശ്ശനെ മുത്തശ്ശിയും കൊണ്ട് വളർത്തി ഞാൻ ഏതാനും പേരുടെ ഉദാഹരണം പറയുന്നതാണ് മൂന്ന് വയസ്സ് വരെ എട്ട് വയസ്സ് വരെ മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയും വളർത്തുന്ന കുട്ടികളാണ് ലോകത്തിലെ മഹാന്മാരായതിൽ ഭൂരിപക്ഷം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രം ഇന്ന് അസന്യുക്തമായി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് കൊച്ചുകുട്ടികൾ മുത്തശ്ശിൻ്റെ അടുത്തെല്ലാം മുത്തശ്ശി എടുത്ത് മടി വെക്കും അല്ലെ കുഞ്ഞഴിഞ്ഞ് മടി കയറും അപ്പോൾ മുത്തശ്ശി കുഞ്ഞിനോട് കഥ പറഞ്ഞുണങ്ങാൻ തുടങ്ങും പണ്ട് പണ്ട് പണ്ടടുത്ത രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നാൽ മോനെ ലോങ് 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 ഇയേഴ്സ് ഗോ ദർ വാസ് എ കിങ് വൺസ് എ പോണ് എ സ്റ്റോറി ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞ് കഥ പറയും അപ്പോൾ മഹാന്മാരുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കഴിവാണ് സെൻസ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ചരിത്രത്തെ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് ഇങ്ങനെ അപകീർത്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് ഒരു കസേരയിൽ അവൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മുമ്പുള്ള കളക്ടറെ ഇവിടെ എന്തെല്ലാം ചെയ്തു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനൊക്കാത്തൊരു കളക്ടർക്ക് അതിൽ അപ്പുറത്തോട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഈ മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയും പറയുന്ന കഥ അതിനകത്ത് ആദ്യം ഈ പണ്ട് പണ്ടെന്നൊക്കെ കഥ പറയും പിന്നെ ആ കുട്ടിയോട് കറക്റ്റ് ഹിസ്റ്ററിയാണ് അഞ്ഞൂറ് വർഷം മുമ്പ് അക്ബർ ചക്രവർത്തി ഭരിച്ചിരുന്ന മോനെ ഇന്ത്യയിൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് മാർത്താണ്ടവർമ്മ തിരുവാങ്കൂർ ഭരിച്ചിരുന്ന മോനെ എന്നങ്ങോട്ട് പറയും കുട്ടിയുടെ തലച്ചോറിൽ ഈ കറക്റ്റ് നൂറ്റാണ്ടുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് കടമ്പാട് രാമകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറത്തി എന്ന കവിതയിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് മധ്യഭാഗത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങളറിയില്ല നിങ്ങളെങ്ങനെ നിങ്ങളായി എന്ന് കവിത അവസാനിക്കുമ്പം അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് നിങ്ങളറിയണം നിങ്ങളെങ്ങനെ നിങ്ങളായി എന്ന് ആ സെൻസ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി അത് മുത്തശ്ശിയാണ് കുട്ടിയുടെ തലച്ചോറിൽ കുത്തിയോക്കുന്നത് രണ്ടാമതായ മുത്തശ്ശി പറയുന്ന കഥകളിലൊക്കെ ഹീറോസ് ഉണ്ട് ഖലീഫ ഉമർ അർജുനൻ ഭീമൻ സിൻബാദ് ഹെർക്കുലീസ് കുട്ടി കഥയെല്ലാം കേൾക്കും ഓ യുവന്മാർ ഇങ്ങനെ വലിയവരായത് അവൻ ഇന്ന കഴിവുള്ളതാണ് ഇന്ന കഴിവുള്ളതാണ് എനിക്ക് യുവന്മാരെ പോലെ ആവണം കുട്ടി ആ മുത്തശ്ശി പറയുന്ന കഥകളിലെ ഹീറോസിനെ വർഷിപ്പ്
അവൻ എം ബി ഒക്കെ പാസ്സായി വലിയ കമ്പനിയോട് ഒരു മാനേജർ ഡയറക്ടറായി മടങ്ങി വരും കുറേ വർഷം കഴിയുമ്പം മുത്തശ്ശിയുടെ ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്ന കഥ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മുത്തശ്ശിക്ക് ബാത്റൂമിൽ പോകണം മുത്തശ്ശി കൊച്ചിനെ എടുത്ത് വല്യപ്പനെ മടിക്കണം ഒന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരാമെന്ന് പറയും ഈ വല്യപ്പനെ ഈ കുഞ്ഞിനെ കിട്ടിയ പുതിയ താങ്ങ പോലൊരു കുഞ്ഞാണ് എന്തു ചെയ്യും കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് ആകർഷിക്കണ്ടേ മുത്തപ്പം കഥ പറയും ആ എൻ്റെ മോനെ ഞാനൊരു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ളപ്പം എൻ്റെ മുത്തപ്പൻ്റെ കൂടെ കല്ലടയാറ്റി ഇറങ്ങിടാൻ പോലെ ഒരു മുതല വന്നിടാം മുതലേ ഞാൻ വല്യപ്പനോടെ പിടിച്ച് കെട്ടിയിടാം എന്നൊക്കെ പറയും ശുദ്ധ കള്ളക്കഥയാണ് മുതലേ പോയിട്ട് ആമയെ പോലും വല്യപ്പൻ പിടിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ കുട്ടി കഥ കേൾക്കും ഓ എൻ്റെ വല്യപ്പം മുതലേ പിടിച്ച മുത്തപ്പനോ ഭയങ്കര മുത്തപ്പനാണല്ലോ പിന്നെ ഈ മുത്തച്ഛൻ എന്തേ പറയുക ഏടെ കുടുംബ ചരിത്രം പറയും എല്ലാ കുടുംബ ചരിത്രങ്ങളും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പച്ച കള്ളങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഈ കള്ളമെല്ലാം കേൾക്കുന്ന കുഞ്ഞിന് മനസ്സിലാവും ഓ എൻ്റെ കുടുംബം വലിയൊരു കുടുംബമാണ് കുട്ടിക്കൊരു സ്വത്ത് ബോധം ഉണ്ടാവും അത് ആ കുട്ടിയെ വലിയ നിലകളിൽ എത്തിക്കും നാലാമതായി മുത്തശ്ശി സാരോപദേശ കഥകൾ പറയും കുഞ്ഞേ അമ്മയാട് കുഞ്ഞാടിനോട് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിപ്പോരുന്നു കുഞ്ഞാട് കേട്ടില്ല ആടങ്ങ് ഇറങ്ങിപ്പോയി ചെന്നാൽ പിടിച്ചങ്ങ് തിന്നു പോനെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കരച്ചിലും പാസ്സാവും അതോടെ കുഞ്ഞിന് മനസ്സിലാവും അപ്പനും അമ്മയും പറഞ്ഞ് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ ചെന്നാൽ പിടിക്കും ഓ ശരി അപ്പനും അമ്മയും പറഞ്ഞ് അനുസരിച്ചേക്കാം പിന്നെ ആ കുട്ടി ഒരിക്കലും അപ്പനെ അമ്മ അനുസരിക്കാതിരിക്കില്ല അഞ്ചാമതായി മുത്തശ്ശി പഞ്ചതന്ത്ര കഥ പറയും കാട്ടിലൊരു സിമ്മും ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ കാടിൻ്റെ രാജാവാണ് കാട്ടിലെ വലിയൊരു മൃഗം ഉണ്ടായിരുന്നു ആന പിന്നെ കൊച്ചു മൃഗങ്ങളൊക്കെ കട്ടിക്കുകയും തോണ്ടി നിന്നൊരു പുലി ഉണ്ടായിരുന്നടാ അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു കുറുക്കൻ ഉണ്ടായിരുന്നടാ എന്ന് പറയും കുട്ടി എന്ത് ചെയ്തറിയാമോ ഈ കാട് കുട്ടി കണ്ടിട്ടില്ല കുട്ടിയെ കാട് വീട്ടിലോട്ട് മാറ്റും വീട് ഭരിക്കുന്ന അച്ഛനാണ് കാട് ഭരിക്കുന്ന സിംഹം ചില വീട്ടിൽ അമ്മയും ഭരിക്കും ഭൂരിപക്ഷം വീട്ടിൽ അപ്പനാണ് ഭരിക്കുന്നത് അപ്പനാണ് ഈ സിംഹം പിന്നെ വീടിനെ തൻ്റെ സൈസ് കൊണ്ട് വരട്ടുന്ന ഒരാളുണ്ട് അടുക്കളയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാത്തിൻ്റെയും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് അടിച്ച് കയറ്റി വട്ട കുറ്റിയൊരുക്കുന്ന അമ്മ അമ്മയാണ് ഈ ആന പിന്നെ ഇളയ കുട്ടിയുടെയൊക്കെ തലക്ക് ചേർന്ന് ചേട്ടനുണ്ട് ചേട്ടനാണ് ഈ പുലി കുട്ടി പറയും ഞാനാണ് കുറുക്കൻ എനിക്കാണ് സൈസ് ഏറ്റവും കുറവ് പക്ഷെ എന്താണ് ഈ പഞ്ചതന്ത്ര കഥ ഈ കുറുക്കൻ ഇറക്കുന്ന കൗശലത്തിൽ സിംഹത്തെ കൊണ്ടുവന്ന് കിണറ്റിലിറക്കി ആനയെ കൊണ്ടുവന്ന് കുളത്തിലിറക്കി പുലിയുടെ വാല് മുറിച്ച് വിട്ടു കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവും സുമോ ഗുസ്തിക്കാനായിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല കുറുക്കനെ പോലെ തലയ ബുദ്ധിയുള്ളവ മാത്രമേ ലോകം ഭരിക്കൂ ആ കുട്ടി പഠിത്തത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ച വളരെ മിടുക്കനായ ഒരു കുട്ടിയായി മാറും ഏഴാമതായി കുട്ടി ഇങ്ങനെ പകൽ മുഴുവൻ ഓടി കിടക്കും മുത്തച്ഛനും മുത്തശ്ശിയും കൂടെ ഓടും ഈ ദേവീന്ദ്ര ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒരു കളിയാണ് അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ കാലിൻ്റെ മസിലിനും ഹിപ്പ് മസിലിനും മസിൽ വേസ്റ്റിങ് ഉണ്ടാവും അവസാനം ഒരു അറുപത്തഞ്ച് ഏഴ് വയസ്സാകുമ്പോൾ വല്യപ്പനും വരുമ്പോൾ ബെഡ് ഇടനാവും ആദ്യം എഴുന്നേക്കാൻ പയ്യാതാവും പിന്നെ കട്ടിലെ കിടപ്പ് മാത്രമാവും ഇത് മാറാൻ വേണ്ടി ഈശ്വരൻ കൊടുത്ത പരിപാടിയാണ് ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ പുറകെ ഇങ്ങനെ ഓടുക കൊച്ചുമോൻ്റെയും കൊച്ചുമോടേയും കൂടെ ആ ഓടുമ്പം വല്യപ്പൻ്റെയും വല്യമ്മയുടെയും കാലിൻ്റെ മസിലിനും ഹിപ്പ് മസിലിനും എക്സൈസ് കിട്ടും മസിൽ വേസ്റ്റിങ് കുറയും കുട്ടി ഓടി വന്നിട്ട് ജനലിൽ കൂടെ വലിഞ്ഞ് മേപ്പോട്ട് കയറും വല്യപ്പനും വല്യപ്പനും താഴെ പോയി പിടിക്കും കുഞ്ഞ് വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ കാലിലെ ഹിപ്പ് മസിൽ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മസിൽ വേസ്റ്റിങ് ഏറ്റവും വരുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യുടെ മസിലിനും കഴുത്തിലെ മസിലിനുമാണ് ഈ കുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിലാണ് ഈ വല്യപ്പനെയും വല്യമ്മയുടെ കയ്യുടെ മസിലിനും കഴുത്തിൻ്റെ മസിലിനും ആരോഗ്യം തിരിച്ചു കിട്ടും അങ്ങനെ വല്യപ്പൻ വല്യമ്മയും ഓടി നല്ല ആയുസോടുകൂടി ഇരിക്കും പകലപ്പോഴും കളിക്കുന്ന കുട്ടി ഒരാറ് മണിയാകുമ്പോൾ ഉറങ്ങിപ്പോയി കുഞ്ഞിന് നമ്മൾ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വന്നു കുഞ്ഞു ഉണ്ടാൻ നോക്കിയിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല ഒരു എട്ട് മണി കഴിയുമ്പം വരുമ്പോൾ അമ്മായിമ്മ എടുത്ത് വരും അമ്മച്ചി എനിക്ക് നാളെ രാവിലെ ഏഴരയ്ക്ക് ഓഫീസിൽ പോകണം കുഞ്ഞു ഉണരുമ്പോൾ കുഞ്ഞിന് ചോറ് വാരി കൊടുക്കാം അമ്മച്ചി മുത്തശ്ശിക്ക് ഇതിൽ പറഞ്ഞ സന്തോഷമുണ്ടോ കൊച്ചുമക്കൾക്ക് ചോറ് വാരി കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ സന്തോഷം ഏഴ് മുത്തശ്ശിക്ക് വേറെ എന്തിലാണ് ഉള്ളത് നീ ഉറയ്ക്കാൻ പോകാം ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളാൻ പറയും കുഞ്ഞു ഉണരാൻ വേണ്ടി ഈ മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശനും വർത്തമാനം പറയും കുഞ്ഞു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഉണരും മുത്തപ്പനും വലിയ മുത്തശ്ശി എന്തോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിര
പ്രേമല കൈ കിട്ടി അവർക്ക് അവൾ ആലോചിക്കും നല്ലവർ ആദ്യം പ്രേമിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അവളെ മൂന്നാല് പേരുടെ ഇന്ന് പ്രേമലേൻ വായിക്കും എന്നിട്ട് പ്രേമലേഖനം തന്ന എല്ലാത്തിന്റെ അപ്പനാരാണ് അമ്മയാരുടെ സ്വത്ത് എത്രയാണ് പഠിക്കാൻ പഠിക്കാനാണോ എല്ലാം നോക്കി അവളൊരു ഉഗ്ര പുളിക്കമ്മനെ പിടിക്കുകയുള്ളു അല്ല ഓരല്ലാതെ ഒരു അവൾ പിടിക്കുകയല്ല ഇതൊക്കെ ഈ മുത്തശ്ശന്റെ കഥ മുത്തശ്ശന്റെ കഥ കേട്ടിട്ട് കിട്ടിയ പരിപാടികളാണ് അങ്ങനെ മൂന്ന് വയസ്സും എട്ട് വയസ്സ് വരെ മുത്തശ്ശിയും മുത്തശ്ശനും വളർത്തുന്ന കുട്ടികളാണ് ലോകചരിത്രത്തിൽ വലിയവരായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് വീടിന്റെ മെഡിക്കൽ ബില്ല് കുറയും കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരത്തിൽ എപ്പോഴും ഈ പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഹോർമോൺ സെൻസൈന് എക്സസ് ആവും അപ്പൊ അത് അത് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈശ്വരൻ ആ കുട്ടിക്ക് പനി വരുത്തും പനി വന്ന് വേർപ്പിലൂടെയും മൂക്കളയിലൂടെയും കപത്തിലൂടെയൊക്കെയാണ് ഈ എക്സസ് ഹോർമോൺ എൻസൈൻ പുറത്തു വന്നത് എന്നാൽ മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിക്കും പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റും കുറവാണ് അപ്പൊ ഈ എൻസൈൻ ഹോർമോണും കുറയും അപ്പൊ അവർക്ക് വാർത്തിക്ക് സൈസ് രോഗം ഉണ്ടാവും അവരെ നമ്മൾ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകണം എന്നാൽ ഈ കൊച്ചുമക്കൾ രാത്രിയിലെ മുത്തശ്ശനെ മുത്തശ്ശിയും കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞിന്റെ എക്സസ് ചൂടും ഹോർമോണ് എൻസൈമി മുത്തശ്ശനെ മുത്തശ്ശനെ ശരീരത്തിലോട്ട് കയറും അപ്പൊ തണുത്തു തുടങ്ങിയ മുത്തശ്ശനെ മുത്തശ്ശന്റെ ശരീരത്തിൽ നല്ല ചൂട് കേട്ട് ശരീരം ചൂടായി നിൽക്കുന്ന ഈ കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരത്തിലോട്ട് ഈ മുത്തശ്ശനെ മുത്തശ്ശന് തണുപ്പ് കയറി രണ്ടും ഒന്ന് ലെവലാവും മുത്തശ്ശനെ വാർത്തിക്ക് സാധനം ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകണ്ട കുഞ്ഞിനെ ഈ ചെറുപ്പത്തിലെ ചൂട് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ആശുപത്രി കൊണ്ടുവന്ന പ്രശ്നമില്ല പിന്നെ കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് രോഗ പ്രതിരോധ ശക്തി ഇല്ല ഇടക്കിടെ കുഞ്ഞിന് പനി വരണം എങ്കിലേ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ പക്ഷേ മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിക്കും ജീവിതത്തിൽ പലതവണ പനി വന്ന് പലതവണ രോഗങ്ങൾ വന്ന് രോഗ പ്രതിരോധ ശക്തി ഉണ്ടായിരിക്കാൻ അപ്പൊ ഈ കൊച്ചുമക്കൾ മുത്തശ്ശനെ മുത്തശ്ശിയെ കേട്ടുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ മുത്തശ്ശന്റെ മുത്തച്ഛന് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രോഗ പ്രതിരോധ ശക്തി നിന്ന് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ പവർ കുഞ്ഞിന് ശരീരത്തിലൂടെ കയറും കുഞ്ഞിന് നല്ല രോഗ പ്രതിരോധ ശക്തി ഉണ്ടാവും മുത്തശ്ശനെ മുത്തശ്ശിയും കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് വയസ്സ് തൊട്ട് എട്ട് വയസ്സ് വരെ മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയോടൊപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാളിച്ചും വാളർന്ന് അവരുടെ പുറകെ ഓടി സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കണം അങ്ങനെ ജീവിച്ചാൽ ഒരു അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ ചാവേട്ട മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശി ഒരു എൺപത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ ജീവിച്ചിരിക്കും കൊച്ചുമക്കളുടെ കൂടെ ഓടുകയും കൊച്ചുമക്കളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഓർക്കുകയൊക്കെ ചെയ്താൽ മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് വയസ്സ് ആയുസ് കൂടുമെന്ന് ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് വീട്ടിലെ മെഡിക്കൽ ബില്ലും കുറയും അതുപോലെ മറ്റൊരു സംഭവം ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുമ്പം സെർബല്ലം നൂറ് ഗ്രാമേ ഉള്ളൂ തലച്ചോറിന് മൂന്ന് ഭാഗമാണ് സെർബ്രം സെർബല്ലം മെഡിലോ ബ്ലോക്കേറ്റ് അതിന് നൂറ് ഗ്രാമേ ഉള്ളൂ കുട്ടിക്ക് ഒരു മൂന്ന് വയസ്സ് ഒരു എട്ട് വയസ്സ് വരെയാണ് ഈ സെർബല്ലത്തിന് രണ്ടാം നൂറ് നൂറ് ഗ്രാം വരുന്നത് നൂറ് ഗ്രാം ഉള്ള സെർബല്ലം ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമായി മാറുന്നത് ഇതിനാണ് പാരാ സെർബല്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാരാ സെർബലത്തിലാണ് ഈശ്വർ വിശ്വാസവും ഭക്തിയും പ്രാപ്തനയിരിക്കുന്നത് സെർബത്തിലല്ല ബുദ്ധിശക്തി കൊണ്ട് ദൈവത്തെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയാൽ അപ്പൊ മുത്തശ്ശനെ മുത്തശ്ശനും കൂടെ അടങ്ങുന്ന കുട്ടികൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കുഞ്ഞിന് റെഡിയാക്കിയിട്ട് മോനെ നമ്മൾ നിസ്കരിക്കാവട മുത്തശ്ശിനെ മുത്തശ്ശി അങ്ങോട്ട് പാടാൻ തന്നെ നല്ല ഹോപ്പുകളൊക്കെ പാടി അവർക്ക് നിസ്കരിക്കും ഹിന്ദു കുട്ടികളുമായിട്ട് ആറു മണിയാകുമ്പോൾ മുത്തശ്ശി പറയും മോനെ നമുക്ക് വിളക്കത്തി കാണാം വിളക്കത്തി ചാൽ രാമ 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 പാഹിമാണെന്ന് കൂടെ ചെല്ലും ക്രിസ്ത്യാനികൾ പ്രവാഹ നമസ്കാരം സന്ധ്യാ നമസ്കാരം ചെയ്യും അങ്ങനെ മുത്തശ്ശന്റെ മുത്തശ്ശനും കൂടെ ജീവിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പ്രാർത്ഥന എന്താന്ന് പഠിക്കും ഈശ്വര വിശ്വാസം പഠിക്കും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരണം വരെ അവർ ദൈവത്തെ വിട്ടു വന്ന് പ്രശ്നയില്ല ആ കുട്ടി ഒരു നിരീശ്വര പ്രസാദത്തിലും ചേരില്ല ഒരു യുക്തിവാദത്തിലും ആ കുട്ടി പോവില്ല വിശ്വാസം കുറച്ച് നിൽക്കാം അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് വയസ്സ് എട്ട് വയസ്സ് വരെ മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയും വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെ കുട്ടികളെ കളിക്കാൻ വിടണം വേദോസ്വത്തിൽ പറയും കൊച്ചുമക്കൾ കിരീടമാണെന്ന് തലയൊക്കെ സാധനമാണ് വേദോസ്വത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീതിമാനെ ഞാൻ മക്കളുടെ മക്കളെ കാണിക്കും മക്കളുടെ മക്കളെ കണ്ടാൽ നീതിമാനാണെന്ന് വേദോസ്വം സത്യമേയാണ് ഞങ്ങളുടെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വേദോസ്വം സത്യമേയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ കാലം കൊച്ചുമക്കളുടെ കൂടെ കാളിച്ച് കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞ് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചോറൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് മുട്ടായൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് ജീവിച്ചാൽ
ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പാപ്പാലി എഴുതിയ മനുഷ്യനെ എങ്ങനെ വളർത്തണമെന്നുള്ള വലിയ പുസ്തകം അത് പക്ഷേ ഇച്ചിരി പന്തിരായിരുന്ന വിലയാണ് ഞാനിതൊക്കെ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വരുത്തി എൻ്റെ ഷെൽഫിൽ വെച്ച് വായിച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് വളരെ ശാസ്ത്രീയമായി കുട്ടികളെ വളർത്തുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ മുത്തച്ഛനും മുത്തച്ഛനിയുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ പഠിച്ച് നിങ്ങൾ വളരാൻ ശ്രമിക്കുക ഇവിടെ കെ വി എം സ്കൂൾ വളരെ ശാസ്ത്രീയമായി നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കൂളാണ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ ഈ സ്കൂളിൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ വിട്ടത് ഉചിതമായി കുട്ടികൾ ഇവിടെ പഠിച്ച് വലിയ നിലകളിൽ ഉയർന്ന് ഈ നാടിന് അഭിമാന പാതിനങ്ങളായി അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും അഭിമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിന് അഭിമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ദേശത്തെ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും അന്തസ്സും അഭിമാനവും കൊടുക്കുന്ന മഹാന്മാരുടെ നിര ഈ സ്കൂളിൽ കുട്ടികളിൽ നിന്നുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ എളിയ വാക്കൽ ഞാ